Evet, gelin iki boyutlu vektörlerde toplama ve çıkarma konusunda birkaç alıştırma yapalım. Diyelim ki, a vektörünün x bileşeni 3, y bileşeni de eksi 1, b vektörünün x bileşeni 2, y bileşeni de 3 olsun. Bu vektörlerle yapacağımız ilk işlem, a ve b'yi toplamak. Evet, a artı b'nin sonucu ne olacak? Evet, burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Vektörleri toplarken, toplam vektörünü bulmak için iki vektörün sırasıyla x ve y bileşenlerini toplayabilirsiniz. Yani a artı b vektörünün x bileşeni 3 artı 2, y bileşeni de eksi 1 artı 3 olacak. Bu işlemleri yaptığınızda da toplam vektörünün x bileşenini 3 artı 2'den 5, y bileşenini de eksi 1 artı 3'ten 2 olarak bulacaksınız. Kolaymış değil mi? Şimdi bir de bu vektörleri birbirinden birbirinden çıkarırsak ne olur ona bakalım. Evet, a vektörü eksi b vektörü. Toplarken ne yaptığımıza bakıp çıkarırken neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz öyle değil mi? Evet, bu sefer de bileşenleri eklemek yerine birbirine eklemek yerine birbirinden çıkaracağız. Fark vektörünün x bileşeni, a vektörünün x bileşeni, eksi b vektörünün x bileşeni. Evet, 3 eksi 2. y bileşeni de a vektörünün y bileşeni, yani eksi 1, eksi b vektörünün y bileşeni, yani eksi 3 olacak. Buradan da 3 eksi 2, 1 eder, x bileşeni 1, y bileşeni de eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 olur. Evet, gördüğünüz a ve b gibi iki boyutlu vektörleri toplama ve çıkarma yöntemimiz bu. Şimdi de size bu işlemleri görsel olarak anlatayım. Yine a vektörü artı b vektörü ile başlayalım. Eksenleri çizelim. Bu y ekseni, y'nin en büyük değeri 3, en küçük değeri de eksi 4. Bu da x ekseni. Evet, ekran biraz büyüdü ama neyse böyle devam edelim. Ne diyorduk? Bu da x ekseni. x'in en büyük değeri 5, en küçük değeri de 3. O zaman grafiği şöyle de çizebiliriz. Burası y, x ekseni de şöyle çizelim. Şimdi a vektörü neydi? 3 virgül eksi 1. 1, 2, 3, bu da eksi 1. Vektörü standart formda çizmek için başlangıç noktasını orijine, bitiş noktasını 3 virgül eksi 1'e koyuyorum. Ve bu şekilde çiziyorum. Bu arada aynı yönde ve büyüklükte olduğu sürece bu vektörü grafik üzerinde istediğimiz yere koyabileceğimizi unutmayın. İşte a vektörü. B vektörünün başlangıç noktasını yine orijine koyarsak, x koordinatı 2, y koordinatı da 1, 2, 3, burası. Evet, bitiş noktası burada olur ve bu şekilde çizebiliriz. Ama biz bu vektörleri toplamak istiyoruz, öyle değil mi? O halde B vektörünün başlangıç noktasını, A vektörünün bitiş noktasına koymamız gerekiyor. Buradan başlarsak, x yönünde 2 birim, y yönünde de 3 birim gitmemiz lazım. 1, 2, 3 ve buraya geldik. Dikkat ettiyseniz B vektörünün sadece yeri değişti. Daha önce çizdiğim B vektörü ile bunun büyüklüğü ve yönü hala aynı. Sadece yerini değiştirdik. A vektörü buradaydı. B vektörünün yerini değiştirerek başlangıç noktasına A vektörünün bitiş noktasına getirdim. Toplam vektörünü bulmak için de A vektörünün başlangıç noktasından B vektörünün bitiş noktasına gitmemiz yeterli. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi bu vektörde x yönünde 5 birim, y yönünde de 2 birim gidiyoruz. Karşınızda A artı B. Yani 5 virgül 2 vektörü. Peki sizce a eksi b yaparsak ne olur? a vektörünü olduğu gibi bırakalım. Çıkarma işleminde a vektörünün bitiş noktasına b vektörünü koymak yerine eksi b vektörünü koyacağız. Negatif b vektörünün büyüklüğü b vektörü ile aynı. Farklı olan tek şey yönleri. O zaman sağa 2 yukarı 3 gitmek yerine sola 2 aşağıya doğru da 3 birim gideceğiz. Ve bu noktaya geleceğiz. a eksi b, a artı eksi b ile aynı şey öyle değil mi? Evet, b vektörünün negatifi buna benzeyen bir şey olacak. Büyüklüğü aynı olacak ama yönü bunun tam tersi. Ve sonuç olarak yani a vektörünün başlangıç noktasından eksi b vektörünün bitiş noktasına geldiğimizde de 1 virgül eksi 4 noktasına geliyoruz. Tabi burada bu çizimleri ölçeksiz yaptığım için çok net görünmüyor ama önemli olan ne yaptığımızı anlamanız. 
Evet, gördüğünüz gibi 1 virgül eksi 4 noktasına geldik. Buradaki kahverengi vektör, a eksi b vektörü. Beyaz vektörde, hatta bunu rengini değiştirelim. Pembe daha güzel oldu. Bu da a artı b vektörü. Evet, umarım bu örnek vektörlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl yapıldığı konusunda size bir fikir vermiştir. Topluyorsanız bileşenleri toplamanız, çıkarıyorsanız da bileşenleri birbirinden çıkarmanız gerekiyor. Eğer çıkardığınız vektör b vektörü ise, b vektörünün bileşenlerini a'nın bileşenlerinden çıkarın, a vektörünün bileşenlerini b'nin bileşenlerinden değil. Anlaştık değil mi?